আসসালামু আলাইকুম আমি এইচআর হানিফ ফয়সাল এআইসিটিতে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো একাদশ শ্রেণীর আইসিটি বইয়ের চ্যাপ্টার 3 নিয়ে ফাংশন সরলীকরণের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 9 থেকে 10 টি সূত্র নিয়ে আর এই 9 থেকে 10 টি সূত্র তুমি যদি ভালো করে জানতে চাও বা ভালো করে মাথায় রাখতে চাও বা তাদের উৎপত্তি স্থল যদি ভালো করে মাথায় রাখতে চাও তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই প্রথম লেকচারে দেখো প্রথম লেকচারে কিন্তু আমরা এই কাজটা করেছিলাম মনে আছে অর গেট গেটে ছিল এমন তার সত্য সারণী অ্যান্ড গেট মৌলিক গেট ছিল অ্যান্ড এবং তার প্রতীক ছিল এটা এবং তার সত্য সারণী মৌলিক গেট ছিল কি নট এবং তার প্রতীক এটা এবং তার সত্য সারণী আমরা আর আজকে এটাই দেখবো যে এই সত্য সারণী হওয়াতে কিভাবে বুলিয়ানের অ্যালজাবরাগুলোকে নিয়ে আসা যায় ক্লিয়ার দেখো তাহলে কি হচ্ছে তো আমরা এগুলো ফিল আপ করতে কিন্তু জানি আমরা কি মনে আছে তো শর্টকাটে যদি ফিল আপ করি যে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান ক্লিয়ার সো এটা হলো ইনপুট ফিল আপ করলাম আর এটা আউটপুটটা কেমন হয় ওয়ার গেটের নিয়মটা কী ছিল মনে আছে তো নাকি খেয়ে ফেলছো নাকি হজম হয়ে গেছে কোনটা ওয়ার গেটের নিয়ম ছিল একটা ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান সো এখানে নো ওয়ান সো জিরো এখানে ওয়ান 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 আর এখানে দেখো অ্যান্ডের নিয়ম আমরা ফিল আপ করে নিচ্ছি তাহলে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান এটা কিন্তু আমরা শর্টকাট ফিল আপ করতেছি আমরা বেসিক নিয়মটা কীভাবে আসছিলো সব তো আমরা ডিটেলস প্রথম লেকচারে জেনেছি দেখো আর এটা কী ছিল এটা আউটপুটে কীভাবে ফিল আপ হয় একটা জিরো হলে আউটপুট কি হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় একটা জিরো হলে আউটপুট জিরো হয়ে যায় একটা জিরো হলে জিরো হয়ে যায় নো জিরো সো ওয়ান আর এখানে কি হবে একটা জিরো জিরো থাকলে ওয়ান ওয়ান থাকলে জিরো ওকে তো আমরা জাস্ট এই সত্য সারণী হতে কীভাবে সূত্রগুলো আসছে বা বুলে নেয়াল জাবরগুলো কীভাবে ক্যালকুলেট করা হয়েছে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার হবো দেখো এই যে দুইটা জিনিস এই দুইটা হতে এই দুইটার ইনপুটগুলোকে এই দুইটা হতে একটা সূত্র বের করা যায় কি সূত্র বের করা যায় দেখো এখানটা জিনিস ভালো করে দেখো এই দুইটাকে এখানে এ যা বি ও যা আউটপুটে কি তা এখানে দেখো এখানে কি এ এ যে মান বি তো সেম মান আউটপুটে কি সেম মান তার মানে বুলিয়ান ভাবলো যে হ্যাঁ তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমি এটাকে এক নাম্বার সূত্র দিচ্ছি যদি এটা এক নাম্বার নাম্বার এটা জাস্ট আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দিচ্ছি আর কিছু না তো দেখো এখানে যা হয় ধরি সো এখানে জিরো এখানে জিরো আউটপুট কি জিরো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান আউটপুট কি ওয়ান তার মানে ইনপুটে যা হচ্ছে আউটপুটে কি তাই আসতেছে আর যেহেতু এটা যোগের গেট ছিল তো বুলিয়ান বলতেছে তার মানে এক্স প্লাস এক্স ইকুয়ালটি কি হবে নো চেঞ্জ মানে এক্স মানে যেহেতু এটা প্লাসের গেট বা প্লাসের ফাংশন তার মানে এইটা প্লাস এইটা আউটপুট কি এইটাই তাহলে এইটা প্লাস এইটা আউটপুট কি এইটাই মানে নো চেঞ্জ এখানে যা থাকতেছে আউটপুটে কি তাই আসতেছে তার মানে বুলিয়ান বলতেছে এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল এক্স এখানে যদি একাধিক সংখ্যক প্লাস থাকতো তার মানে এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স এখানে যদি পাঁচশো এক্স তো থাকতো তাহলে বুলিয়ান বলতেছে কি আউটপুটে হবে ওনলি সিঙ্গেল এক্স ক্লিয়ার এই ছিল একটা সূত্র দেখো সেকেন্ড এই দুইটা দিকে একটু নজর দাও এই দুটাতে কি হচ্ছে এই দুটাতে দেখো এখানে যা এখানে জিরো এখানে ওয়ান মানে এখানে যা এখানে তার বিপরীত আবার দেখো নিচেটা দেখো এখানে যা এখানে তার বিপরীত মানে এখানে ওয়ান এটা কি জিরো মানে তুমি যাকে ধরতেছো এবং তার বিপরীত জন্য যদি এই পাশে থাকে আউটপুট কি হচ্ছে দেখো তো আউটপুট কি বরাবর সেম আসতেছি না মানে এখানে যে থাকবে প্লাস যদি তার বিপরীত জন্য থাকে আউটপুট কি হবে সবসময় ওয়ানে আসবে ক্লিয়ার তার মানে দেখো বুলিয়ান বলতেছে তার মানে এটাকে যদি এক্স ধরি প্লাস যেহেতু আমরা ওয়ারের কাজ করতেছিলাম এই জন্য প্লাস এটা কি তার বিপরীত তার মানে এটা হবে কি এক্স নট কোনো কিছু বিপরীত মানে তার নট কিন্তু আউটপুট কি আসতে সবসময় ওয়ান সো বুলিয়ান বলতেছে এক্স প্লাস এক্স নট ইকুয়াল টু সবসময় ওয়ান একটা বিষয় ভালো করে মাথায় রাখবা যে তোমার কিন্তু পরীক্ষায় অনেক সময় এটা প্রশ্ন করা হয় যে এক্স প্লাস এক্স নট ওয়ান ইকুয়াল টু প্রমাণ করো তাহলে কীভাবে প্রমাণ করবা তাহলে তোমার যে কাজটা করতে হবে তোমাকে লিখতে হবে ধরি এক্স ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এক্স নট ইকোয়াল কি লিখবা ওয়ান কারণ এক্স নট মানে তার বিপরীত তারপর তুমি লিখবা সুতরাং এক্স প্লাস এক্স নট ইকোয়াল টু জিরো প্লাস ওয়ান কত ওয়ান কারণ যোগের নিয়ম কি একটা ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান সুতরাং হিসাব আবার তোমাকে লিখতে হবে আবার এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তাহলে সুতরাং এক্স নট ইকুয়াল টু কী হবে জিরো তারপরে লিখতে হবে সুতরাং এক্স প্লাস এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল টু কি ওয়ান তারপর লিখবে কি সুতরাং এক্স প্লাস এক্স নট ইকুয়াল টু ওয়ান এটা কি প্রমাণিত ক্লিয়ার তাহলে জাস্ট আমরা কিন্তু অলরেডি প্রমাণ থেকে কিন্তু এটাকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঠিক আছে তো এটাই ছিল কিন্তু বুলেন উপপাদ্য বুলেন
क्लियर कारण सब गो मौलिक गेट प्राप्त डान एन देखो ये गलो एक इनपुट वन हो आउटपुट वन हो गेटर मन आता और गेट सो एक इनपुट वन मान वन जो और गेट तरह की प्लस वन प्लस सामथिंग आउटपुट की वन ही होने तुम दीस एक इनपुट वन आउटपुट वन एक इनपुट वन आउटपुट जो वन तरह आठ सूत्र बोलते वन प्लस सामथिंग हेलो हमें सामथिंग उल्लेख करते कारण सामथिंग देस मीन ये हमारे स्वरिकोण सहाज्य कर जो मेन सूत्र सामथिंग ना मेन सूत्र आसने ये भेजे है वन प्लस एक्स इक्ल टू कि वन ये जस्ट लिखते कि वन प्लस सामथिंग मैंने वन प्लस जे को विशाल बड़ो फांगशन थकते परे जो वन प्लस आकारे थे तेल आउटपुट हो कि जस्ट वन ये तीनटे सूत्र क्लियर सो हमें क्योंकि दीची बार बार जो वन प्लस सामथिंग जस्ट ये नेक्स्ट सरलिकरण कर सुविधार्थे क्योंकि लिखल वन प्लस सामथिंग अवश्य तुम्हारा बे माथा रखते पर क्लियर और परीक्षा प्रश्न करो कि वन प्लस एक्स इक्ल टू वन सो एक्स एखे सामथिंग देस मिन कोच भेरिएबल होते को फांगशन होते जो किसते क्लियर हम्म तो देखो वन प्लस सामथिंग एटे गलो यहाँ सूत्र देखे और गेटे सूत्र देखे लिखते परि ओके तपर देखो ये गेटते कि पाव जाए एखे एन गेट थे देखो एन गेटे एट एखे देखो एट जिरो एट जिरो आउटपुट की जिरो एट वन एट वन आउटपुट की वन मैं सेम 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 इंटू सेम 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 इंटू सेम सेम तर मैं एखान जा पा जा एक्स इंटू एक्स कारण जो सेम सेम तरह एक चलक निले हे एक्स इंटू एक्स आउटपुट की एक्स ठीक है तर मैं ये द्वारा मीन करा एकाधिक जिन मैं एक ही जिन जो एकाधिक बार गुण आकार थे आउटपुट हो कि एक क्लियर तपर देखो विपरीत मान नट विपरीत की एक्स नट क्या आउटपुट की आते देखते सब समय सब समय आउटपुट आसते जिरो बुलियन बोलते एक्स इंटू एक्स नट हो जिरो सामथिंग इंटू सामथिंग नट को विपरीत गुण आकार आउटपुट की जिरो तरह ये मीन कर प्रेम कर लेलाफल शून्य ठीक है मैं एक्स इंटू एक्स नट बेसि बाड़ा बाड़ी करो ना सींगल आसो मिंगल हो गए पर बेनिश हो जाए बुझते पड़स विषय सो समय क्या समय असमय ना ये मीन कर ओके तरह देखो ये ये कि मीन कर एखे कि देखो ये जिरो वन आउटपुट क्यों हाँ एखे कि वन एट जिरो तर मैंने को संख्या की एक बार उल्टा कारण जो नट यख्या एक बार नट कर लेन पाच आर वन के देखो ये वन आर इन तो सेम ही वन के जो आर नट कर जिरो है तर मैं एखे जो मेन प्रोसिड्यूर हो मेन क्चा सम्पन्न होता हलो जिरो के तुम जो एक बार उल्टाओ ता कि वन वन के जो तुम आक बार उल्टाओ ता कि पाबा जिरो तेल बुलियन बोलते से जो हमें कौन एक चलक के दुई बार उल्टाई तेल कि से तर आगे मानट आर फिर आसे तर मैंने एक्स डबल नट इक्ल टू कि एक्स मान माइनस माइनस फुल्लि प्लस मत क्लियर तर मैं नट गेट थी कौन पावा एक्स डबल नट इक्ल टू एक्स एगो छो बुलेनर मौलिक एलजेब्रा मौलिक उपाद्य बुलेन मौलिक उपाध्यगुल लिखे रखल ओके मौलिक उपाध्यगुल लिखल और मात्र तीनटे सूत्र लिखब बस ना तीनटे सूत्र शिखब तपर कि सरसि फांगशन सरलिकरण चले जाब और नये सूत्र ही फांगशन सरलिकरण हार्ट स्वरूप क्लियर तुम जो नये सूत्र भलोक माथा रखते पर खूब सुंदर मत आराम से सरलिकरण शिखे जाब तो देखो बाकी सूत्रगुल्लो की बाकी सूत्रगुल हलो सब चे मजार जो सूत्रता ता हलो एक्स प्लस एक्स नट वाई इक्ल टू एक्स प्लस वाई ये अवश्य अवश्य भलोक माथा रखते हैं तर मैं नय नम्बर सत नम्बर सूत्र हल जे एक्स प्लस एक्स नट वाई इक्ल टू एक्स प्लस वाई सूत्र तो एक स्टार मार्क दिए रखते कारण तो हलो ये सूत्रता अनेक बस व्यवहार करते हैं सूत्र तुम्हें जथेष शस्ति दीते सो जेहतु से जथेष पैरा दीते सो ये पैराम जीवन साथ कम्पेयर कर शिखब तो तुम्हारे जो क्या करते हो प्लस एक्स नट वाई ए मन ना रेखे तुम्हारा जो क्षेत्र करवा जे सिंगल प्लस मान तुम का सींगल धरवा सींगलर विपरीत तुम्हें जाके सींगल धरतेस तर सिंगल एर 
বিপরীত ইন্টু নিউ তাহলে আউটপুটটা যা হবে আউটপুট হবে কি সিঙ্গেল প্লাস নিউ তোমরা জাস্ট এটাকে এভাবে মাথায় রাখার চেষ্টা করবা মানে সামথিং দেটস ইন সিঙ্গেল মানে এখানে তুমি যা ধরবা এটার প্লাস আকার যদি এটা বিপরীত থাকে তাহলে আউটপুট হবে কি জাস্ট যে বিপরীত ছিল এটা কি বাদ আমরা এই সূত্রটার রিয়েল লাইফে অনেক ব্যবহার দেখে থাকি কেমন ব্যবহার দেখে থাকি ধরো ধরো কেউ একজন মানে বাংলার ফ্রেন্ড বাংলার ফ্রেন্ড গেছে তার গ্রামের ফ্রেন্ডের সাথে সাক্ষাৎ করতে এই যে বাংলার ফ্রেন্ড তার গ্রামের ফ্রেন্ডের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল এবং ভুলবশত ওই দিন গ্রামের ফ্রেন্ডের সাথে তার নতুন একটা গ্রামের ফ্রেন্ড আসছিল বুঝছো তার নতুন একটা গ্রামের ফ্রেন্ড আসছিল তোমরা আবার এই এনজিএফ দ্বারা আবার নতুন গ্রামের ফ্রেন্ড তাই বলতেই না যে নিউ গার্লফ্রেন্ড ওকে এটা ভাবো না তখন কি হয় যেন এই বাংলার ফ্রেন্ড সে কি করে এই তিনার সাথে সুন্দর করে সংসার শুরু করার চিন্তা ভাবনা করে এবং এই তিনাকে বাদ দিয়ে দেয় বুঝতে পারছি বিষয়টা মানে ঘটনা ঘটে ছিল বাংলার ফ্রেন্ড গ্রামের ফ্রেন্ডের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা হ্যাঁ সাক্ষাৎ করছে কিন্তু আসলে সে তাকে না দেখে ফাইনালি দেখে কি নতুন যে গ্রামের ফ্রেন্ড আসছিল তার সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় এবং কয়েকদিন পরে এই গ্রামের ফ্রেন্ড হারিয়ে যায় এটাই ছিল আসলে জর্জ বুলিয়ানের একটা কুকাজ আমি জানি না জর্জ বুলিয়ানের সাথে জীবন এমন ঘটনা ঘটছিল কি না সো নট শিওর সো যাক এটা জাস্ট মজা করা ছিল তো তোমরা যে কোনো মূল্যে হলেও এটাকে মাথায় রাখতেই হবে আর এটা একটা এক্সাম্পল দেখে কীভাবে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে সো এটার প্রমাণ আমরা এখন দেখাচ্ছি না প্রমাণ আমরা নেক্সট যদি কখনো লাগে অবশ্যই প্রমাণ দেখাবো এবং এই প্রমাণটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাকে বলতে পারে যে এক্স প্লাস এক্স নট ওয়াই ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়াই প্রমাণ করো তাহলে তোমরা কি করবা সত্যক সারণীর মাধ্যমে এটাকে প্রমাণ করবা ডান দেখো এটার এক্সাম্পল যদি তোমাকে দেখায় এভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যে এক্স নট ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই জেড নট এটা সমান কি হুম এটা সমান কি তোমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে দেখো এটা দেখে মনে হবে আল্লাহ এখানে ডিম অর্গান বাঙি হ্যান তেনা বেজেবি না এটাও কিন্তু এই সিঙ্গেল মিঙ্গেল সূত্রের মধ্যেই সেট হয়ে যাচ্ছে দেখো আমি যদি এটাকে বাংলার ফ্রেন্ড ধরি আর এটা এটা কি বাংলা ফ্রেন্ডের বিপরীত না দেখো তো বা নিউ ফ্রেন্ডের বিপরীত না এই যেটা এটা এটার বিপরীত কিনা বলো যে এটা অবশ্যই এটা যেহেতু নট আছে এটা নট নাই আর এটা যদি নট না থাকতো তাহলে কি অবশ্যই নট থাকতো তাহলে এইটা কি এটার বিপরীত নতুন কি আসছে জেড নট তাহলে এটা হওয়া উচিত ছিল এক্স ওয়াই হোল নট প্লাস জেড নট এটা কিন্তু এমন হয়ে যাবে তাই না আমরা এটাই বলছি এখানে যা ছিল মানে যাকে আমি সিঙ্গেল ধরবো এখানে তার বিপরীত থাকতে হবে তাহলে বিপরীতটা বাদ প্লাস হবে কি নতুনটা ডান এটা কিন্তু তোমাকে অহরও ডিস্টার্ব করবে তারপরে তোমাকে আর একটা এক্সাম্পল দেখায় ধরো যে এমন হতে পারে যে এক্স নট প্লাস এক্স ওয়াই নট এটা অ্যান্সার কি তাহলে এটা অ্যান্সার কিন্তু সিঙ্গেল হবে এটা তুমি ধরলে কি সিঙ্গেল এটা কি তার বিপরীত আর এটা কিন্তু এই পাশেও থাকতে পারে ওই পাশেও থাকতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার তাহলে কি এটা এটার বিপরীত তাহলে যে বিপরীত ছিল সে বাদ তাহলে বাদ থাকলে থাকতে শিখে দেখো এক্স নট প্লাস ওয়াই নট এটা ছিল কি এটার ব্যবহার এবং এই ব্যবহারটা কিন্তু আমাদের ফাংশনের ভেতরে যে কোনো জায়গায় র্যান্ডমলি ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার আমি আশা করি তোমরা জাস্ট মাথার ঠান্ডা রেখে রেখে ধরবা যে কুঞ্চি পায় চাপায় দেখো বিপরীত আছে কি না লুখায় যদি কেউ বিপরীত জন লুখায় থাকে তাহলে একটা সুন্দর করে চুলটা ধরে নিয়ে এসে পড়বো ক্লিয়ার আচ্ছা গেল আমাদের সাত নম্বর তার পরবর্তী যে সূত্রগুলো ছিল সেগুলো ছিল ডি মর্গানের উপাবদ্ধ ডি মর্গান উপাবদ্ধ হলো সরলীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাবদ্ধ দেখো ডি মর্গান উপাবদ্ধ কিন্তু আমরা ছোট বলে দেখি পরে অবস্থা ক্লাস নাইনটিনে আমরা পড়ছি দেখো ক্লাস নাইনটিনে আমাদের সূত্র ছিল এমন এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট এটা যদি থাকে তার মানে আমরা কি ছিল এ কমপ্লিমেন্ট বা এ নট ইন্টারসেকশন বি নট মনে আছে মনে আছে কিনা যাই না যাক দেখো এটার এখানে আসলে ইউনিয়ন দেড়স মিন এটা ছিল কি প্লাস আর এই যে ইন্টারসেকশন এটা মিন ছিল ইন্টু আর এই কমপ্লিমেন্ট এটা ইকুয়াল টু কি সি এটা ইকুয়াল টু কি অ্যাকচুয়ালি নট তুমি জাস্ট এই নিয়মগুলোকে এখানে অ্যাপ্লাই করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা আসলে ডি মর্গান উপাধিগুলো কি ছিল ডি মর্গান উপাধি ছিল দুটি তাহলে এখানে যদি এই নিয়মটা আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি পাবো দেখো আট নাম্বারে আমি কি বলছি ইউনিয়ন মানে প্লাস আর কমপ্লিমেন্ট মানে এই যে নট তাহলে এটা কি দাঁড় আছে দেখো এ ইউনিয়ন মানে প্লাস বি হোল নট ইকুয়াল দেখো এ নট ইউনিয়ন মানে ইন্টারসেকশন মানে কি ইন্টু বি নট তার মানে আমাদের ফাংশন সরলীকরণে জর্জ বুলিয়ান উপাধ্য হলো এ প্লাস বি হোল নট ইকুয়াল টু মানে প্লাস যদি প্লাস থাকে এবং তাদের হোল নট থাকে ইকুয়াল হবে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল নটের গুণ মানে প্লাস থাকলে ইন্টু
তাহলে আমাদের আট নাম্বার সূত্রটা হলো কি এ প্লাস বি হোল নট ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু বি নট এখানে কিন্তু ডট ডট আছে দেখুন এখানে আরও কি হতে পারে এ প্লাস বি প্লাস সি হতে পারে যদি রেমন হয়তো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল নট তাহলে আমরা কি লিখতাম ইকুয়াল টু এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট ক্লিয়ার আচ্ছা আবার দেখো আমরা কিন্তু ক্লাস নাইনে এই সূত্র শিখেছিলাম যে এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল এ নট ইউনিয়ন বি নট বা বি কমপ্লিমেন্ট এইটাকেই কিন্তু নয় নাম্বার সূত্রে আমরা বলবো কি জাস্ট ইন্টারসেকশন মানে ইন্টু তার মানে এ বি হোল নট ইকুয়াল এটা দেখো এ নট ইউনিয়ন মানে কি প্লাস বি নট তার মানে এটা কিন্তু আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি সো এটা নতুন কোনো সূত্রই না সো এটা মাথায় রাখে আমাদের জন্য কি প্যারাময় কিছু না এখন যদি এটা এভাবে থাকতো যে এ বি সি হোল নট তাহলে আমরা কি লিখতাম এ নট তাহলে আমরা কি লিখতাম এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট জাস্ট একইভাবে যতগুলো থাকবে জাস্ট আমরা এভাবে লিখে দিব তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের নয় নম্বর সূত্র আসতে শিখে দেখো এ বি হোল নট ইকুয়াল টু কি এ নট প্লাস বি নট এই যে নয়টা সূত্র এই নয়টা সূত্রের যদি একটা সিঙ্গেল সূত্র তোমার সমস্যা থাকে তাহলে নেক্সট সরলিকরণ কিন্তু তোমার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে চারটি গেটের মতো এই নয়টি সূত্রকে খুব ভালো করে মাথায় সেট করে ফেলা তাহলে এই অধ্যায়টা তোমার কাছে পানির মতো লাগবে এখন খাতায় এই নয়টি নয়টি সূত্র ভালো করে লিখবা এবং লিখে প্র্যাকটিস করবা এবং সাথে সাথে মাথায় সেট করে ফেলো তাহলে আমাদের পরবর্তী লেকচার বা পরবর্তী ভিডিও ফাংশন সরলিকরণ তুমি খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবা আর এই সরলিকরণে এই নয়টি সূত্র র্যান্ডম লিজ করতে হবে কখনো সাত কখনো নয় কখনো এক মানে যখন যা ইচ্ছা ক্লিয়ার সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ